。英国华裔一家四口一日之间惨遭灭门，是谁如此狠心，刀刀致命？大人孩子一个不留，互帮互助的两个家庭为何沦入这般田地？让我们一起走进今天的案件。莫看见面平如镜，约翰水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。二零一一年四月二十九日，对于英国人来说是一个非常难忘的日子。就在这一天，英国威廉王子与凯特王妃的婚礼吸引了全世界人们的目光。但同样是这一天，英国北安普顿的报警中心接到了一起非常奇怪的报警电话。报警人什么也没说出来，只是胡乱地尖叫着，并且电话只持续了很短的时间就被挂断了。接线员意识到话筒的另一端可能发生了什么特殊的情况，不敢怠慢。可报警人什么都没有说，只能根据拨打电话人的位置信息，初步推断出报警人应该是在北安普顿的柯林树公园附近。随后啊，马上通知警方赶往现场调查。来到公园的警员仔细搜查，没发现什么特殊的情况，此事就这么不了了之了。就在两天后的五月一日，一个叫杰森·霍利斯的男子报警称，他的邻居一户华裔人家可能被害了。杰森告诉警方，邻居是华裔一家四口，爸爸妈妈带着两个女儿，这一家人待人热情，平时大家相处的特别好，社区有什么活动，这一家人也从来不缺席。可威廉王子大婚这一天，他们反常的没有出席社区搞的活动，邻居们当时就觉得很奇怪，但以为这家人家中有事耽误了。结果第二天也没见一家人从屋子里出来。杰森担心会不会出了什么意外，就去敲门询问，然而没有得到回应。于是杰森绕到了屋子后面，透过窗户往里面望，却惊骇的发现厨房地面有一具尸体，整个厨房满是血迹。然后报了警。警方来到案件发生地北安普顿先锋路十号，这是当地的富人小区。强行进入房子后，场面十分的瘆人，整个屋子遍布血迹，一家人全部遇害。其中男主人身中二十三刀，妻子十三刀，两个女儿分别是十一刀和四刀。死亡的男主名叫丁继峰，四十六岁，是曼彻斯特城市大学化学系的一名讲师。其妻子叫崔哥，在当地开了一家中药店，兼职做一些翻译工作。两个孩子，大女儿丁鑫十八岁，案发前不久，她刚被诺丁汉大学医学院录取，即将开始大学生活。小女儿丁欢只有十二岁。令人难过的是，警方发现两天前那个尖叫着莫名的报警电话，正是小女儿丁欢播出的。可当时的定位系统不够精准，警员排查的柯林树公园距离这一家的房子不足一公里，错过了案发的第一时间。根据案发现场的情况，四名受害者胸口都受到了严重的刀伤，凶手的目的很明显，就是置一家人于死地。能如此残忍的形式，连最小的两个孩子都没有放过，警方怀疑这是一起仇杀。随后，围绕丁继峰一家的社会关系展开了调查。丁继峰作为一名大学教师，人际关系并不复杂，妻子大部分时间也是以家庭为主，一家人在同事和邻居中都有着很好的名声。唯一与这家人有过过节的是丁继峰曾经的合作伙伴，五十三岁的英籍华人杜安祥。其实，在二零一一年的五月一日上午，杜安祥的妻子陈灿也拨打了报警电话。她表示自己的丈夫在家中留下了一封诀别信，人就消失了。当天的报警电话里，陈灿表现得非常慌张。她最担心的不是失踪的丈夫，而是丁继峰一家，并且请求警方赶快去确认丁家人的安危。在接到陈灿的报警后，警方去过丁家，敲门始终没有回应，没有搜查令，警方没有权利强行破门而入。因此，在久久没有得到回应之后，警方只能收队了。结合丁继峰一家死亡的时间与杜安祥留下信件消失的时间，杜安祥是唯一有作案嫌疑的人。可杜安祥妻子和儿子都生活在英国，到底是多大的仇怨能让他不顾妻儿如此行事呢？杜安祥和妻子陈灿是从事中医工作，上世纪九十年代取得工作签证来到了英国。一九九八年，两家妻子因中医相识，因为都是华人的关系，两家人呢慢慢的接触了就多了一些，成为了好朋友，时常一起聚会。后来，杜安祥的签证出了问题，他找到丁继峰，提出合伙开一间中药店的建议。
，丁继峰和崔哥出资当法人，杜安祥和陈灿。当坐堂医生，利润两家五五分成，既能赚钱，杜安祥有了工作也能延长签证，一举两得。因为都是在海外的中国人，互相帮助是人之常情。两家人也确实处得还不错，丁继峰夫妇就同意了杜家的请求，在考文垂开了一间中药店。杜家夫妇二人在药店内工作，如愿留在了英国。可丁家的好心并没有换来好报。因为中药店的位置在考文垂，离丁继峰北安普顿的家距离并不近，所以丁继峰虽然作为法人，但并不怎么去店里。一次偶然的机会，丁继峰来到了店内，却发现杜安祥把每天的中药店的收益不存入银行，不走账，故意逃税。丁继峰对于杜家的做法非常的不满，因为自己才是中药店的法人，如果将来发生税务问题，自己肯定要承担相应的法律责任的。另外，自己平时工作很忙，还要上课，妻子要照顾两个孩子，不会经常到店里来，每天营业额多少也不清楚。丁家夫妻哪能看不出其中的猫腻啊？法人是我，风险我来担，挣多少钱我却不知道，没有这么合伙做生意的。双方啊，因此就争吵不断。丁家希望按照正常的制度来，杜家却一直我行我素，协商无果。二零零一年，丁继峰夫妇啊就决定将杜安祥夫妇告上了法庭，因为怕事情闹大，影响自己的拘留签证。杜安祥最终向丁继峰请求不要让警方介入，两家私下解决。好心的丁继峰夫妇同意了，也表示之前你从中药店贪了多少钱，我可以不要了，但是我们两家就别合作了，你另谋高就吧。杜安祥急于大事化小，小事化了。虽然不情愿，也只得照办。事情看似到此就结束了，没想到后来杜安祥取得了英国的永久居留证时，立马就翻脸不认人，扮演起了无辜的讨薪者，将名义上的雇主丁继峰夫妇告上了法庭，让他们赔偿损失。为什么呢？因为都是朋友嘛，互相也比较信任，没有签订任何的劳动合同或者合作协议，所以杜安祥非常狡猾地钻了空子，声称。丁继峰夫妇之前拖欠了他几个月的工资和分红，让他们偿还。法庭则是依据银行的转账记录来查，丁家确实没有支付过杜安祥夫妇坐诊的费用。二零零七年一审，丁家败诉，即使丁家不服，提出了上诉，但两次判决的结果都是一样的。丁家必须赔偿三万英镑以及一大笔律师费给杜家。当初出钱出力帮杜家留在英国，如今却被反咬一口。丁继峰夫妇咽不下这口气，于是他们找到了一位叫做鲍尔的朋友来帮忙。鲍尔从事过房地产生意，他和丁家经过商议后，决定以彼之道还施彼身。具体的操作是这样的。鲍尔先是用低价收购了丁家的房子，然后再以主人的身份允许丁家继续住在原来的房子二十一年。处理完房子之后，鲍尔又用各种方式将丁家的财产转移出去。最终，丁家夫妇名下已经没有一笔属于自己的财产，而破产的他们自然也就没有钱赔偿杜安祥的薪资。杜安祥拿不到赔偿，不甘心的又去起诉鲍尔，想把丁家的房子要过来。可法院这一次站在了鲍尔这一边，人家想怎么买卖房产都是自己的自由。杜安祥最后被判败诉，而且必须承担鲍尔八万英镑的律师费。判决下来之后，杜安祥也想学着丁家转移财产，谁知鲍尔已经预料到了他会来这么一手，早就向法院申请了冻结杜家的所有财产。毕竟这一招是鲍尔用过的，所以也早就留下了后手。就在丁家灭门案发生的前一天，杜安祥接到了法院的财产冻结令。原本还占尽优势的他，怎么也想不到自己会落得需要卖房赔钱的悲惨境地。手里捏着财产冻结令，杜安祥心里想着：此刻鲍尔肯定和丁家人一起围坐在餐桌边，正举着酒杯庆祝胜利。走投无路，杜安祥被自己想象出的场景逼疯了。他满眼仇恨，想着要让丁家人付出代价。二零一一年的四月二十九日，杜安祥给家人留下了写着“是时候说再见了”的纸条后，正式踏上了复仇之旅。下午三点半左右，他进入了丁继峰家中，先将丁继峰夫妇在厨房杀害，又去楼上寻找他们的女儿。先前听到父母的尖叫声，两个女孩非常恐慌地躲在了卧室，期间还拨打了报警电话，但是惊慌中只留下了尖叫。还什么都没有说，杜安祥就冲了进来，将刀挥向了两个孩子。杜安祥害了这一家人后，开着丁继峰的车离开了。在之后的日子里，他先是前往伦敦。
，然后坐巴士去到了法国巴黎，又在巴黎乘火车去往西班牙，最后来到了摩洛哥港口城市丹吉尔。摩洛哥警方曾因非法移民拘捕了他，但因为不知道其正在英国被通缉，很快就被释放了。为了能够活下去，杜安祥在当地成为了一名建筑工人。然而天网恢恢，疏而不漏。二零一二年的夏天，摩洛哥丹吉尔的一个建筑工人发现工地的守夜人长得很像报纸上的通缉犯，于是报了警。杜安祥在摩洛哥被捕，几经周折被引渡回英国受审。二零一三年的十一月二十八日。丁家灭门案尘埃落定，陪审团一致认定杜安祥谋杀罪名成立，判处其无期徒刑，四十年内不得假释。回看整起案件，叶家在杜家未取得身份时，帮助其合开中药店，使得杜安祥能够留在英国取得身份。如果不是杜安祥心术不正，两家人不至于闹到如此天地。杜安祥不曾记得往日自己所受的恩惠，反而接受不了自己无情无义后的反噬，最终酿下悲剧。英国作家萨克雷曾说：“如果一个人深受大恩之后，又和恩人反目的话，他要顾全自己的体面，一定会比不相干的陌生人更加的恶毒。他要证实对方罪过，才能解释自己的无情无义。”好了，这就是本期解密日记的全部内容。希望本期视频能给大家带来一些思考。我是超人，我们下期再见，拜拜。